നമസ്കാരം പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തക പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫി ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായ ആകാശ കണ്ണുകളും അറിവിൻ്റെ വിശകലനവും എന്ന ആറാം പാഠത്തിലെ ഏതാനും ചില വസ്തുതകളാണ് ഇതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള ഏതാനും നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന അതിനോടനുബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് സമയം കളയത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആകാശ കണ്ണുകളും അറിവിൻ്റെ വിശകലനവും ഇതിൽ നമ്മൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി എസ് സിയുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമായി വിദൂര സംവേദനം അഥവാ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്താണെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതലാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ക്യാമറയോടൊപ്പം വിവരശേഖരണത്തിനായി വിവിധ തരം സ്കാനറുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്രകാരം ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു പ്രദേശ പ്രദേശത്തെയോ പ്രതിഭാസത്തെയോ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്പർശബന്ധം കൂടാതെ ശേ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് വിദൂര സംവേദനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തെ വിവരങ്ങൾ ഒരു ക്യാമറയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനറുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്പർശബന്ധം കൂടാതെ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയാണ് വിദൂര സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദൂര സംവേദനത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് സംവേദങ്ങൾ അഥവാ സെൻസറുകൾ ക്യാമറയും സ്കാനറുകളും സംവേദങ്ങളാണ് വസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണത്തെ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെയാണ് സംവേദം പകർത്തുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണത്തെയാണ് സംവേദങ്ങൾ പകർത്തുന്നത് സംവേദങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംവേദങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് വിമാനങ്ങൾ ബലൂണുകൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ സംവേദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം അപ്പോൾ വി ഈ സംവേദങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് വിമാനമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ആകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വിദൂര സംവേദത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വിദൂര സംവേദനത്തിൽ ഒരു ഊർജ ഉറവിടം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇത് വൈദ്യുത കാന്തിക വികരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂര്യപ്രകാശമോ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകാശ സ്രോതസ്സോ ആകാം സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകാശമോ വസ്തുക്കളിൽ പതിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വിദൂര സംവേദന പ്രക്രിയ സാധ്യമാകുന്നത് ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ഒരു സംവേദവും ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫ്ലാഷ് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഊർജവുമാണ് വസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും വികരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളെയാണ് സം വിദൂര സംവേദന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവ് ഉറവിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗീകരണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിദൂര സംവേദനം ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ രണ്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് പരോക്ഷ വിദൂര സംവേദനം പരോക്ഷ വിദൂര സംവേദനം സൗരോർജത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന വിദൂര സംവേദനമാണിത് ഇവിടെ സംവേദകൻ സ്വയം ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സംവേദം ഇത് സ്വയമായിട്ട് ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി അതായത് അതിൻ്റെ പതിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതുവഴി വിദൂര സംവേദനം നടക്കുകയുമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇതിൽ ആ ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ ഉപഗ്രഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ സംവേദം സ്വയം പുറപ്പെടു സംവേ അതിൻ്റെ
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഊർജത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് പിന്നീട് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗീകരണം പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഭൂതല ചാ ഛായഗ്രഹണം പിന്നെ ആകാശീയ വിദൂര സംവേദനം പിന്നെ ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം എന്താ നോക്കാം ഭൂപ്രതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൗമോപരിതലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഭൂതല ഛായാഗ്രഹണം ഇത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭൂതലത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചിത്രം ആറ് നാലിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആകാശ വിദൂര സംവേദനം എന്താ നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഭാഗം ആ പ്ലെയിനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ വഴി പകർത്തുന്നതാണിത് വിമാനങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടെ ആകാശത്ത് നിന്നും പ്രതലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്ന രീതിയാണ് ആകാശ വിദൂര സംവേദനം ഇതാണ് ആകാശ വിദൂര സംവേദനം വഴി ലഭിച്ച ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ചിത്രം ആറ് അഞ്ചിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു വിമാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബലൂണിലോ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു വലിയ ഏരിയ മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം ഇത് ചിത്രത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംവേദങ്ങൾ വഴി വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം അതുവഴി എടുത്ത ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് ആറിൽ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പരമാവധി ദൂരം നമുക്ക് പരമാവധി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉപഗ്രഹം വഴിയുള്ള വിദൂര സംവേദനം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആണ് വിദൂ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംവേദനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ആകാശ വിദൂര സംവേദനം അതായത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിമാനത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ആകാശ വിദൂര സംവേദനം എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം താരതമ്യേന വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെ വിവര ശേഖരണത്തിനാണ് ആകാശ വിദൂര സംവേദനത്തെ നാം ആശ്രയിക്കാറ് താരതമ്യേന വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണത്തിനാണ് ആകാശ വിദൂര സംവേദനത്തെ ആശ്രയിക്കാറ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസൃതമായി ഏത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിവര ശേഖരണം വേണമെങ്കിലും ഇത്തര ഇത്തരത്തിൽ നടത്താം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നേട്ടം വിമാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നതും ഈ രീതിയിലുള്ള മേന്മയാണ് തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിന് സഹായത്താൽ ത്രിമാന ത്രിമാന തല വീക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഓരോ ആകാശ ചിത്രത്തിലും തൊട്ട് മുമ്പ് ചിത്രീകരിച്ച പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഭാഗം കൂടി പകർ പകർത്തിയെടുക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ ആകാശ ചിത്രീകരണങ്ങളിലെ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആകാശ ചിത്രങ്ങളിലെ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ചിത്രം ഇതാ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഒരു ചിത്രം എടുത്തതിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനമാണ് അടുത്ത ക്യാമറയിൽ നിന്നും പകർത്തുന്നത് അതായത് എ എന്ന ഭാഗത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എ എന്ന ഭാഗത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം ആണ് ബിയിലും അതുപോലെ ബിയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തോളം സിയിലും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ഈ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ആകാശത്തിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓവർലാപ്പോടു കൂടിയ ഒരു ജോഡി ആകാശ ചിത്രങ്ങളെ സ്റ്റീരിയോ പെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റീരിയോ പെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓവർലാപ്പോടു കൂടിയ ഒരു ജോഡി ആകാശ ചിത്രങ്ങളെ സ്റ്റീരിയോ പെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓവർലാപ്പോടു കൂടിയ ആകാശ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ആണ് ഒരു ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചിത്രം ആറ് എട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പോട് കൂടിയ ആകാശ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു സ്റ്റീരിയോ പ്ലെയറിനെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിലൂടെ വീശി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിലെ ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാകുന്ന ത്രിമാന ദൃശ്യത്തെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചിത്രത്തെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിലൂടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ത്രിമാന ദൃശ്യം ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ ആ ദൃശ്യത്തെ ആണ
ഈ കുലുക്കം അതുപോലെ തന്നെ പറന്നുയരാനും ഇറങ്ങാനുമായ സ്ഥലം അതുപോലെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുക അതുപോലെ വിസ്തൃതമായ സ്ഥലങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഈ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒന്നാകെ കാണുന്നതിന് ത്രിമാന ദൃശ്യത്തിന് സഹായത്താൽ ഭൂപ്രതലത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ച വേർതിരിക്കുന്നതിനും ആകാശ ചിത്രങ്ങൾ ഏറെ പ്രയോജനകരമായതിനാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തും തുടർന്നും ഇവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ധരാതിലെ ഭൂപടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആകാശ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആകാശ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനി നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ എന്നീ ഏജൻസികളെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകാശ സർവേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആകാശ സർവേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അതുപോലെ കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമുള്ള എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനി എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊൽക്കത്ത അതുപോലെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ എന്നീ ഏജൻസികളെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകാശ സർവേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം അപ്പൊ ആകാശീയമായിരുന്നു ആദ്യം നോക്കിയത് വിമാനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചുള്ള ചിത്രരീതി നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രരീതി എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ അഥവാ സംവേദങ്ങൾ വഴി വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം അപ്പൊ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ അഥവാ സംവേദങ്ങൾ വഴിയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹ സംവേദനത്തെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളെന്നും ഒന്ന് പിന്നൊന്ന് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നും ഇനി ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളും സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളും സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം എങ്ങനെ അതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൊ സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഭൂമിയെ ബലം വെക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവ അപ്പൊ ധ്രുവങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഭൂമിയെ ബലം വെക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഭൂസ്ഥിരം ആവുമ്പോൾ ഭ്രമണത്തോടൊപ്പമാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ സൗരസ്ഥിരമാവുമ്പോൾ അത് ധ്രുവങ്ങളിൽ ധ്രുവങ്ങളിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ സഞ്ചാര ദിശ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഭൂസ്ഥിര ആകുമ്പോൾ സഞ്ചാരപഥം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് എന്നാൽ സൗരസ്ഥിര ആകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വരുന്നത് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സൗരസ്ഥിരം വരുന്നത് ഭൂസ്ഥിര ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഭൂമിയിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരീക്ഷണ പരിധിയാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത്തിന് തുല്യമായ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂമിയിലെ ഒരേ പ്രദേശത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണം സാധ്യമാകുന്ന സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് കൃത്രിമ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഒരു പ്രദേശത്തിന് സ്ഥിരമായ വിവരത്തിന് സാധ്യമാവുന്നതാണ് ഭൂസ്ഥിരം എന്നാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഭൂവിനിയോഗം ഭൂഗർഭജലം മുതലായവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അതുപോലെ ഭൂവിനിയോഗം അതുപോലെ ഭൂഗർഭജലം മുതലായവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് സൗരസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയാണ് പിന്നെ വാർത്താ വിനിമയത്തിനും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വാർത്താ വിനിമയത്തിനും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു വിദൂര സംവേദനത്തിന് മുഖ്യമായും ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു വിദൂര സംവേദനത്തിനാണ് സ
സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക ഓരോ വസ്തുവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ ഭൂതലത്തിന്റെ വിവിധ വസ്തുക്കളെ അവയുടെ സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവരങ്ങൾ സംഖ്യാരൂപത്തിൽ ഭൂ ഭൂതല കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്താൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ചിത്രരൂപത്തിലാക്കുന്നു ഇവയാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ അഥവാ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിന്റെ ചിത്രമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് വഴി അടുത്തൊരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൻസറുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഇത് ഒരു സംഖ്യാ രൂപത്തിലായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക അത് വീണ്ടും ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൂതലത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പമാണ് ആ സെൻസറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൂതലത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പമാണ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ വണ്ണും അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എയും ബിയും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൺ കിലോമീറ്ററിനും ഒന്ന് വൺ മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടിയതാണെങ്കിൽ വൺ മീറ്ററിൽ അതിലെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വൺ കിലോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ആ ഭൂ ഭൂഭാഗം മൊത്തമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ വസ്തുവിൻ്റെ വലിപ്പം ആ സെൻസറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വിദൂര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോജനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല ഇനി വിദൂര സംവേദനം ഇന്ത്യയിൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപരങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിദൂര സംവേദനം സംവേദനം ഇന്ത്യയിലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ വ്യോമ ചിത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഡെൽറ്റ ചിത്രീകരണത്തോടെ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമ ചിത്രങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി ഫോട്ടോ ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെറാഡോണിൽ സ്ഥാപിതമായി പിന്നീട് ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഐ ഐ ആർ എസ് എന്നായി മാറ്റി ഭാസ്കര വൺ ഭാസ്കര ടു എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപഗ്രഹ വിദൂര സംവേദനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ എൻ ആർ എസ് സി മുമ്പ് എൻ ആർ എസ് എ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഐ എസ് ആർ ഒ ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് ഡി ഒ എസ് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ എസ് സി എസ് എ സി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവര വിവര ശേഖരണ സംഭരണം സംസ്കരണം വിതരണം എന്നിവയുടെയെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ ആണ് എൻ ആർ എസ് സി എൻ ആർ എസ് സി അപ്പൊ നാഷണൽ ഹൈദരാബാദ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ ഓർത്തിരിക്കുക നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്ററിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് ആണ് അപ്പൊ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ സ്ഥാപിതമായത് ആദ്യം ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അത് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് അത് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിദൂര സംവേദനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഭൂ വിവര വ്യവസ്ഥ ജിയോ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന ഭാഗമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഭൂ വിവര വ്യവസ്ഥ അഥവാ ജിയോ ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സമയം അധികമായുണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർ
സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം